नहीं दिखाओ मेरे को ऐसे समझ में नहीं आता मेरे को ये ग्रुप पे किसी रखा ना तुमने ये वाला सवाल देगा तुम्हें ग्रुप पे आपका नाम क्या चलो ये कह रहा है उसने 500 नोटबुक बाय करी है ना 500 टोटल नोटबुक बाय करी है इसमें से क्या करा इसने 300 नोटबुक बेच दी कितने के रेट पे जितने खरीदी थी मैं मान लूँ हर बुक एक रुपए की थी तो 500 बुक 500 रुपए की आई होंगी तो 300 बुक कितने की आई होंगी 500 रुपए की जब मैंने कितने खरीदी थी 500 की तो 500 की खरीदी होंगी ना इतने में तो खरीदी थी मैंने 500 बुक तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया मेरे को 200 रुपीस का बाकी 200 बच्चे भी उसमें देख लेता हूँ कितना प्रॉफिट हुआ है ठीक आगे कह रहा है बच्चे हुए में से एक नोटबुक उसने बीस परसेंट मोर देन द प्राइस ऑफ थ्री हंड्रेड नोटबुक सोल्ड एंड रिमेनिंग नोटबुक एट कोस्ट प्राइस देखो एक तो उसने बेच दी जो जिस रेट में इसने ये बेची है मतलब बेची है ना हाँ जिस रेट में ये बेची है बेची किस रेट में है मैंने 500 नोटबुक 300 के नहीं पाँच सौ के 300 सौ नोटबुक है ना ये गलत बोल रहा हूँ मैं 300 नोटबुक 500 सौ में बेची है तो रेट क्या हुआ 500 सौ बाई तीन है ना अब सही बोल रहा हूँ तीन सौ नोटबुक मैंने पाँच सौ बेची है ठीक तो पाँच सौ बाई कर दूंगा तो रेट निकल गया एक बुक का क्या आया पाँच बटे ये कह रहा है जो ये रेट था हमारा 300 300 बुक वाला जो रेट था इससे 20 परसेंट अधिक पे दिया है इसने 20 परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है एक बटे एक बटे पाँच तो ये कितने बेची होंगे इसने छः बटे पाँच पे 20 परसेंट ज़्यादा बेची है ना तो रेट क्या हो गया काटो तो हर बुक उसने दो रुपये में बेची है एक किसने खरीदी थी एक बुक दो में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना का हुआ एक सौ का एक बुक पर एक रुपये का फायदा हुआ है ना जो 140 सौ चालीस है इसने दो रुपीज पर बुक बेची है एक की तो उसने खरीदी थी एक बुक मैंने ये माना था ना पांच सौ बुक उसने पांच सौ रुपये से खरीदी है ये तो माना था तो एक बुक उसने एक रुपये से खरीदी थी है ना तो यहाँ फायदा कितना हो गया हर बुक पे एक रुपये का ऐसे क्या देख रहे हो एक सौ चालीस इंटू दो कर दूंगा माइनस कर एक सौ चालीस कर दूंगा इतनी खरीदी थी मैंने कितने का हुआ एक सौ चालीस या डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूँ मेरे को हर बुक पे एक रुपये की मैंने खरीदी थी दो रुपए की बेची है तो हर बुक पे एक रुपए का फायदा हो रहा है तो 140 बुक पे कितने का फायदा होगा 140 का फायदा होगा और बाकी जो बची 60 बुक भी बची है 300 सौ ये हो गई एक सौ चालीस साठ भी बची है ये साठ करा मैंने सीपी पे बेच दी तो वहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ ठीक है तो फायदा कौन सा हुआ एक और दो ठीक कितना हो गया दो सौ प्लस एक सौ चालीस अपॉन पाँच सौ इंटू हंड्रेड ठीक आ गया ये देखो दोबारा से बताता हूँ स्टार्टिंग से उसने 500 बुक खरीदी ठीक है तो मैंने मान लिया 500 बुक पाँच सौ खरीदी मतलब हर एक बुक उसने एक रुपये खरीदी ठीक है इतना आगे समझिए ये मैंने मान लिया कुछ भी मान सकते हो तुम दस रुपये मान सकते हो सौ रुपये मान सकते हो हज़ार मान सकते हो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ेगी है ना बाद में जीरो जीरो काटता रहूँगा हाँ जीरो जीरो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना सौ मान लो दस मान लो है ना कुछ भी मान लो एक बुक का प्राइस हज़ार मान लो लाख मान लो कैलकुलेशन बढ़ाने वाली बात है ना तो 300 बुक तो उसने बेच दी जितने मैंने सारी बुक खरीदी थी ये कह रहा था 300 बुक मैंने बेची जितने मैंने 500 बुक खरीदी थी 500 खरीदी कितने में थी मैंने पाँच सौ में से तो तीन से कुछ पाँच सौ हो गया ठीक है यहाँ से उनका फायदा कितना हुआ 300 बुक खरीदी कितने में थी मैंने तीन सौ की बेच बेच दी पाँच में तो दो का फायदा यह हो गया यहाँ से आगे बात समझ में हर बुक एक रुपये की थी तीन की खरीदी पाँच की बेच दी तो दो का फायदा यहाँ से हो गया अब क्या कह रहा है जो रेट एक किताब उसने कितने बेची हैं जो रेट मेरा इन बुक पर आया ना तीन सौ का उससे बीस परसेंट अधिक रेट पे बेची तो इनका रेट क्या आएगा पाँच सौ बाई तीन सौ कर दूंगा एक बुक का रेट क्या है पाँच बटे तीन मतलब एक रुपये छियासठ पैसे है ना तो पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है मेरे को पाँच बटे तीन ऐसे रख दिया मैंने ये था इनका रेट ये कह रहा है उससे बीस परसेंट प्रॉफिट नहीं बीस परसेंट से अधिक रेट पर बेचा है मान लो अगर मैं इन्हें दो रुपये में बेच रहा था तो मैं दो रुपये से बीस परसेंट एक्स्ट्रा में बेच रहा हूँ तो इसका छः बाई कर दूंगा बस ऐसे है ना ऐसे तो यहाँ पे मैं बेच कितने पर आ था इतने रेट पे एस ये था ना मेरा अब एस कह रहा है ये 20 परसेंट ज़्यादा पे बेच रहा है तो छः बटे पाँच और कर दिया मैंने पाँच से पाँच कट गया तीन से एक कट दिया दो आ गया तो हर बुक को मैं दो रुपये भी बेच रहा हूँ ठीक है 140 किताब है मैंने खरीदी कितनी एक बुक एक, एक रुपये पे अब बेच कितना हो एक बुक को दो रुपये पे तो एक का फायदा हो गया हर बुक पे तो एक बुक पर कितने का फायदा हो जाएगा एक सौ का तो इन एक की वजह से कितना प्रॉफिट आया एक एक और उन साठ की वजह से कोई प्रॉफिट नहीं आया 
ठीक ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हो क्योंकि मैंने साठ की खरीदी मतलब साठ की खरीदी साठ पेज जी सारी है ना तो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ तो कुल फायदा कितना हुआ एक प्लस दो कितना हो गया ये तीन सौ में से ठीक है इसका परसेंट पूछ रहा वो निकाल लो बस है ना इंटू दो, दो कर लोगे ऊपर नीचे ये क्या हो जाएगा अड़सठ और जीरो जीरो कट जाएगा एक जीरो कट जाएगा है ना अड़सठ परसेंट आ गया ठीक बड़ा इसलिए इसलिए हो गया होगा मैं बताता रहा हूँ वो प्रैक्टिस करने से आएगा तुम्हें कि मैं से सो मानू इसे ऐसे भी मान सकता था एक बुक को इसे पाँच हजार मान लू सारे को एक बुक मैंने दस रुपये खरीदी है है ना तो वो तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ आएगा क्या मानू उसमें ठीक होने को ऐसे भी हो जाएगा मैं एक किताब को एक हजार की मान लू एक रुपया तुम्हें लग रहा होगा एक रुपये की बुक कहाँ आती है इस वजह से तुमने एक नहीं माना होगा है ना चलो आप बीच में से आए हो शायद हो सकता है आपको ना समझ में आए ये वाला चैप्टर जो हम कर रहे हैं निश्चय एलिगेशन दो क्लास बच्चे हैं आज और कल की चलो पकड़ो आपने साइंस से करी है बारहवीं बोर्ड से सीबीएसई से इन्हीं के साथ क्यों क्या आप चल तो मैथ तो होगी ना आपके पास हमारे पास आर्ट्स वाला भी है लेकिन उसकी मैथ बहुत अच्छी है कह नहीं सकता कोई आर्ट्स वाला हो है ना वो बेटा क्वेश्चन नंबर एटी सेवन चलो निश्चय एलिगेशन पढ़ा है आपने पहले एक बार कभी नहीं पढ़े तो हो सकता है आपको समझ में ना आए तो आज तीन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला अगले चैप्टर शायद समझ में आ जाए चलो एटी सेवन वाला सवाल देखो इन टू ब्लैंड ऑफ मिक्सचर टी मिक्स टी द रेशो ऑफ दार्जिलिंग एंड आसाम टी आर फोर रेशो सेवन इन बोर्ड ऑफ ना दो तरह की चाय हैं जिसमें दार्जिलिंग और आसाम की टी है ना किस रेशियो में चार सात और दो पांच में द रेशियो इन विच दीज टू ब्रांड शुड मिक्स वैसे सवाल हो गया हमने बहुत सारे करें है ना चार बार रेशियो सात में ये है और ये किस में है दो रेशियो पांच में और ये छह रेशियो इसमें बनाना है मेरे को तो क्या करना होता है किसी एक को उठा लो बस वही वाला सवाल है ये क्या आ जाएगा चार बटे ग्यारह ये क्या आ गया दो बटे सात ये क्या आ जाएगा छह पॉइंट उन्नीस ठीक ये आपको समझ में नहीं आएगा शायद अभी ये हमारा पहले मिक्सचर क्या रखा था उसमें क्या रखा था ये दार्जिलिंग टी या आसाम टी ये दार्जिलिंग टी या आसाम टी कि पहले मिक्सचर में जो दार्जिलिंग टी और आसाम टी है वो चार रेशो सात में है वो दूसरे मिक्सचर में दो रेशो पाँच में है और बनाना क्या है हमें छः रेशो तेरह ठीक तो इसमें अगर दार्जिलिंग के टोटल में देखूँ तो टोटल कितना है ग्यारह तो दार्जिलिंग टी अकेले कितनी है चार बाई ग्यारह ठीक ऐसे इसमें यह टोटल कितना है सात अकेले इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा सात में से दो तो दो बाई सात यहाँ लिख लिया केवल दार्जिलिंग टी उठा रहा हूँ यहाँ से भी केवल दार्जिलिंग वाली उठाऊंगा टोटल में से तो यहाँ पे कितनी है छः कितने में से उन्नीस में से उसे बीच में लिख लिया अब हम क्या करते हैं इन्हें माइनस करके तो यहाँ लिख देते हैं और इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिख देते हैं एक इतना सा करना है तो इसे क्या करूँगा मैं छः बाई उन्नीस माइनस दो बाई सात और इसे क्या करूँगा छः बाई उन्नीस माइनस चार बाई ग्यारह इतना से करना है बस एल से हम लोगों उन्नीस सौ कट जाएगा सेवन सिक्स है फोर्टी टू और ये अड़तीस यहाँ से आ जाएगा चार चार बाई उन्नीस इंटू सात ये क्या आएगा छियासठ में से नाइनटीन फोर जा सो नाइनटीन फोर जा तो सेवनटी सिक्स में छियासठ गया सो ओ दस ये आ जाएगा उन्नीस इंटू ग्यारह कुछ ऐसे आ रहा है उन्नीस सौ उन्नीस कट गया ये आ जाएगा दो ये आ जाएगा पाँच बाईस क्या सही करा है मैंने ये गलत कर दिया कहीं ठीक है ऑप्शन ए बाईस रेशो पैंतीस इसके बाद कैलकुलेशन है कुछ नहीं है हमने बस पहला वाला उठाया उसका रेशो बनाया टोटल में से यहाँ से भी पहले वाले का टोटल पहले दार्जिलिंग टी दो है बाईस सात कर लिया ठीक है भाई तो जा रहा है समझ में ऐसे बहुत सारे सवाल कर रखे हमने जब पूछा किस रेशो में मिलाना है वो होता है नॉर्मल में क्या कहता है कि भैया मेरे को 40 चाहिए 60 है और 50 बनाना है किस रेशो में मिलाऊ इन्हें तो क्या करना होता है 
चालीस और पचास का डिफरेंस क्या आएगा दस वो इधर लिख लिया इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा दस उन्हें इधर लिख लिया तो एक रेशियो एक में मिला दो मतलब एक के जी ए मिला दो और एक के जी ए मिला दो ना तो ओवरऑल का रेट आ जाएगा पचास का ठीक चलो क्वेश्चन नंबर एटी एट बयालीस सवाल है बीस इक्कीस आज कर लेंगे बीस इक्कीस कल कर लेंगे टू टाइप्स ऑफ टी कॉस्टिंग एक सौ अस्सी और दो सौ अस्सी इन वाट रेशियो शुड दीज मीन सोडेट ऑप्टीन मिक्सर सोडेट देखो अगर मैं उसे तीन सौ बीस पे भेज दूँ तो उसे फायदा कितने को रहा है बीस परसेंट अगर बीस परसेंट का फ्लैक्शन एक बटे पाँच तो ये छः की वैल्यू दे रखी होगी प्रॉफिट मिला के छः की वैल्यू दे रखी पाँच के निकाल लो तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी ठीक कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी हमारी कार्टो छः से कट नहीं रहा है तो छः से कट नहीं रहा ना तीन बज जाएगा फिर ये क्या आएगा दो सौ काट के एक सौ साठ पाँच सौ इंटू करूँ क्या आएगा सही है तो इतना हमारा अब मेरे को ये कह रहा है एक सौ अस्सी की एक चाय है दूसरी चाय कितने की है दो सौ अस्सी रुपये की है और मेरे को बनाना किस में है आठ सौ बटे तीन में क्या करना होता है इन दोनों को माइनस करके यहाँ इन दोनों को माइनस करके यहाँ या तो सबको तीन सेंट टू कर लूँ तीन सेंट टू कर लूँ तीन सेंट टू कर लूँगा सबको इसे भी तीन सेंट टू और इसे भी तीन सेंट इसे भी तो तीस से तीन सौ करूँगा तीन हट जाएगा अट्ठारह दिया चौवन तो इसे एक की जगह क्या लिख दूँ पाँच सौ चालीस और अट्ठाईस दिया तो आठ सौ चालीस बस अब क्या करना है इन दोनों को माइनस करके यहाँ क्या आएगा चालीस इन दोनों को माइनस करके यहाँ तो क्या आएगा दो सौ साठ जीरो से जीरो कट गया दो और घट जाएगा दो रेशियो तेरह है यही आंसर एक बार और देखो पिछले वाला की तरह ये है ये कह रहा है दो तरह की चाय है हमारे पास एक एक सौ अस्सी रुपये की और एक दो सौ अस्सी रुपये की है ना एक सौ अस्सी मैंने हटा दिया यहाँ सब एक सौ अस्सी और दो सौ अस्सी की अगला सवाल भी ऐसा ही है क्या चलो एक सौ अस्सी और दो सौ अस्सी हमें बनाना क्या है ये कह रहा है हमने उस मिक्सचर को ना तीन सौ बीस में बेचा तो उसे प्रॉफिट हो रहा है बीस परसेंट का बीस परसेंट का आपको ये परसेंटेज का फ्रैक्शन पता है बीस परसेंट का क्या होता है रिश वन अपॉन फाइव है ना वन बाई फाइव तो मतलब अगर पाँच रुपये उसकी सी है तो एक का उसे प्रॉफिट होगा ये होता है इसमें तो यहाँ मैंने एस दे रखा तीन सौ बीस में उसने बेचा है सेल किया है तो ये एस दे रखा है मतलब पाँच प्लस एक छः की वैल्यू दे रखी है पाँच की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं तो सी क्या हो गया मेरा ये इसे ऐसी फ्रैक्शन में रहने दो तो ये कह रहा है एक सौ अस्सी और इसे मिलाऊंगा और मेरे को ये बनाना है तो इसे किस रेशियो में मिलाऊँ तो उसका क्या तरीका होता है इसे उठा कर बस बीच में रख लो फिर से रख लेता हूँ मैं इसे ठीक अब मुझे ये तीन दिक्कत कर रहा है तो तीन को मत जैसे हमने तीन से इंटू करो छोड़ो तीन से इंटू मत करो आप जैसे पिछले वाला सवाल करा वैसे ही करो इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखो क्या आएगा 280 में से माइनस कर दो किसे आठ सौ पॉइंट तीन को ऐसे क्या था पिछले सवाल में भी और इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिख दो आठ सौ पॉइंट तीन को माइनस करके एक सौ अस्सी कटा दूँ इसमें से है ना अब इस कैलकुलेशन करनी है इस एल सी ये ऊपर इन टू हो जाएगा एल आ जाएगा तीन नीचे कितना आएगा ये आठ आएगा एट थ्री जो ट्वेंटी फोर फोर आ गया टू कैरी थ्री टू जो सिक्स तो एट हो गया आठ सौ चालीस माइनस आठ सौ इसके बाद कैलकुलेशन है बस या आठ सौ में से माइनस करूँगा एक सौ अस्सी को यह आ जाएगा पाँच सौ चालीस तब उन तीन तीन से तीन कट गया रेशियो में है और यह आ जाएगा चालीस ये क्या है आठ सौ में से पाँच सौ चालीस गया तो दो सौ साठ ठीक जीरो से जीरो कट जाएगा और फिर एक बार दो और काट दूंगा तो क्या आ जाएगा दो रेशो तेरह अभी आएंगे बहुत सारे सवाल ऐसे फिर से इस तरह के तो बहुत सारे सवाल आएंगे ठीक है उसमें समझ में आ जाएगा चलो अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन इन टू के जी मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम तीस परसेंट इज कॉपर हाउ मच एल्यूमिनियम पाउडर शुड बी एडिड टू द मिक्सचर सो डेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर वी कैन ट्वेंटी परसेंट आसान सवाल है वैसे ही जैसे मैं करता हूँ वैसे ही कर लें या तो इसे केजी को पहले मैं कर लूँ ग्राम में 2000 ग्राम कर लूँ है ना 30 परसेंट कोपर है तो स... तो 30 परसेंट कोपर मतलब 100 1000 में कितना 300 तो 2000 में 600 ठीक है भाई देखो दो केजी को मैं मान लूँ कितना 2000 ग्रा... 2000 ग्राम ठीक और इसमें 30 परसेंट कोपर है इसका 30 परसेंट क्या आ जाएगा छः 
दस परसेंट दो सौ तो तीस परसेंट छः सौ छः सौ इसमें क्या हो गया कॉपर एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा इसमें चौदह सौ दो हजार ठीक है एक चार सौ बोला पीछे दूसरे में चार सौ बोल दिया इतनी बात समझ में आई दो के जी में दो हजार ग्राम लिख सकता हूँ इसमें तीस परसेंट कॉपर है तो तीस परसेंट इसका क्या आएगा दस परसेंट क्या होता है दो सौ तो दस परसेंट का तीन गुना कर दो तीन सौ तीस परसेंट हो जाएगा तो दो सौ का तीन गुना कर दिया छः सौ आ गया जब छः सौ ये है तो बचा हुआ पार्ट एल्यूमिनियम होगा ठीक है और कहा सवाल हाउ मच एल्यूमिनियम पाउडर शुड भी एडिड जो कॉपर बीस रह जाए देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें एल्यूमिनियम पाउडर मिला रहे हैं बीस का मतलब है एक पार्ट ये हो जाए और चार पार्ट ये रहे बचा हुआ बीस परसेंट का फ्रैक्शन एक बटे पाँच होता है ना तो पांच अगर टोटल मिक्सचर एक तो कॉपर हो और बचा हुआ पांच में से गया चार तो बचा चार क्या हो एल्यूमिनियम तो इसमें हमने एल्यूमिनियम मिलाया है कॉपर नहीं मिलाया हमने तो कॉपर अभी भी सेम होना चाहिए छह सौ था अभी भी छह सौ होगा फिर से छह सौ से इंटू कर दू ठीक ये मैंने सेम कर लिया कॉपर क्योंकि कॉपर हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा हमने केवल एल्यूमिनियम एड करा है तो छह आ जाएगा कॉपर अभी भी छह बना लिया इसे करूंगा इसे चौबीस तो कितना बढ़ा ये चौदह से चौबीस दस बड़ा है मतलब एक हजार ग्राम मतलब एक के जी जो भी ऑप्शन है ऐसा वो आंसर हो जाएगा एक हजार ग्राम दे रखा है तो एक हजार आ गया आए समझ में हर्षदीप हर्षदीप नाम है ना हर्षप्रीत ठीक है चलो आए समझ में नहीं आया नहीं आया तो ऐसे और भी सवाल रिपीट होंगे अभी सारे ऐसे ही सवाल हैं शुरू समय अभी तक ऐसे करते आ रहे हैं ऐसे ही सवाल आगे भी है ना क्वेश्चन नंबर नाइनटी अब दिक्कत क्या होती है बार बार भी कोई ये नहीं कह सकता नहीं आ रहा समझ में सर मुके मारे है ना चलो इन अ मिक्सचर ऑफ थ्री वेराइटीज ऑफ टी द रेशियो ऑफ थ्री बेट्स इज चार रेशियो पांच रेशियो आठ इफ फाइव के जी ऑफ टी ऑफ द फर्स्ट वेराइटी टेन के जी टी ऑफ द सेकेंड वेराइटी एंड सम क्वान्टिटी ऑफ टी ऑफ द थर्ड क्वान्टिटी आर एडेड टू द मिक्सर द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ थ्री वेराइटीज ऑफ द टी बिकम्स पाँच रेशियो सात रेशियो नौ इन द फाइनल मिक्सर द क्वान्टिटी ऑफ द थर्ड वेराइटी ऑफ द टी वॉज आसान सा है नो का मल्टीपल देख लो है ना ऐसी हो गया नो का मल्टीपल देख लो अगर बी वाले को पूछता तो सात का मल्टीपल देख लेते उसका पाँच का मल्टीपल देख लेते हैं ना चलो करोगे कैसे चार रेशियो पाँच रेशियो आठ दे रखा है इसमें ये क्या कह रहा है हमने पाँच के जी तो इसमें ऐड कर दिया इसमें दस के जी ऐड कर दिया इसमें भी कुछ ऐड कर रहा है हमने है ना एक्स मान लिया तो क्या कह रहा है रेशियो पाँच सात और नौ हो गया ठीक है बताओ कैसा करोगे इन द फाइनल मिक्सचर द क्वान्टिटी ऑफ द थर्ड वेराइटी ऑफ यू वोज बताओ कौन सा चार था बताओ पहले दो उठा लूंगा तो मैं क्या बच चलेगा चार चार बाई पांच उठा लू क्या चार बाई पांच में इसमें एक्स एक्स इसमें पांच इसमें दस जोड़ लू तो मैं रेशियो की वैल्यू बचल जाएगी है ना ये कह रहे कितना हो गया पांच रेशियो सात यहाँ से एक्स की वैल्यू बचल जाएगी वो निकाल लेंगे है ना या फिर तो इसका भी बराबर एक बराबर पांच 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 के 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 डिफरेंस 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 हो हो गया एक एक तो तो चार चार पांच 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 हाँ अब ठीक है ठीक है यहाँ पे कितना यूनिट बढ़ रहा है एक यूनिट यहाँ पे कितना बढ़ रहा है दो यूनिट अब चेक करो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या है पाँच दो यूनिट की क्या है दस तो यहाँ पे कितना गैप है एक यूनिट एक यूनिट का मतलब फाइव के जी बढ़ा ठीक तो कितनी यूनिट है टोटल नौ तो नौ पंजे पैंतालीस आगे बात समझ में नहीं आई होगी ना देखो चार रेशियो पाँच रेशियो आठ में था पहले इसमें क्या कह रहा है ये वाला जो मान लो ये ए था बी सी जो ए वाला जो इसमें मिक्सचर में जो पार्ट था वो हमने पाँच के जी और मिला दिया बी वाला मिलाया दस के जी और सी किस मात्रा में मिलाया नहीं पता हमने कुछ मिलाया एक्स क्वांटिटी मान ली हमने है ना 
अब ये कह रहा है कि रेशियो हमारा पांच रेशियो सात रेशियो नौ हो गया ये बदल जाएगा ऑब्वियस बात है हमने उसमें कुछ ऐड कर दिया ठीक है तो अब मैंने देखा ये कितना ज्यादा है इससे एक ज्यादा है ये कितना ज्यादा है दो ज्यादा है मुझे पता मैंने ये पांच मिलाया था तो देखो एक की वैल्यू अगर पांच हो गई एक की वैल्यू पांच हो गई यहाँ पे सेट्स वाई हो रही है दो की वैल्यू दस है तो एक की वैल्यू पांच आ रही है तो सही बात है एक की पांच है और यहाँ पे नौ की कितनी हो जाएगी फिर जब एक की वैल्यू मुझे पता चल गई पांच ही है कि ये पूछ रहा है कि ये बाद में कितना मिक्स ये कितना हो गया ये वाला पार्ट बाद में ऐड करने के बाद कितना हो गया तो ये हो जाएगा नाइन इंटू फाइव फोर्टी फाइव हो गया अगर हमसे ये पूछा होता कि इसमें ऐड कितना करा था सी वाला कितना ऐड करा था तो ये भी एक यूनिट है आठ से नौ एक यूनिट है एक यूनिट की वैल्यू क्या आई हमारी पाँच तो ये भी पाँच हो जाता ठीक है हमसे पूछा क्या है कि ये कितना हो गया तो ये हो गया होगा पैंतालीस ये हो गया होगा पैंतीस सबको पाँच से इंटू कर दे हो गया पच्चीस क्या वो तो बेसिक सा हो गया ना रेशियो देखो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी इसकी कैसे पता चलेगी वो दो क्वांटिटी टू उठा लूंगा जिसमें मैंने ऐड किया है अगर मैं इसको उठाऊंगा तो वो नहीं पता चल जाएगा मेरे को है ना दो वेरेबल हो जाएंगे एक इक्वेशन होगी यहाँ से क्या होगा मेरे जो ये पीछे एक्स होता ना जब रेशियो उठाऊंगा तो पीछे एक्स लगा लूंगा फोर एक्स फाइव इसे उठा कोई फायदा नहीं है एक वेरेबल ये हो गया एक वेरेबल ये भी हो जाएगा तो एक इक्वेशन में दो वेरेबल सोल्व नहीं हो पाएगा तो ऐसा उठाऊंगा जिसमें एक वेरेबल इसमें मुझे पता है क्या ऐड करा है फोर में क्या ऐड करा है मैंने फाइव और फाइव एक्स में क्या ऐड करा है मैंने दस और रेशियो क्या हो गया बदल के पाँच रेशियो सात सोल्व करो ये क्या आया अट्ठाईस ये क्या आया पच्चीस तो थ्री एक्स कितना आ गया पचास में से पैंतीस गया पंद्रह तो एक्स कितना आ गया पाँच ठीक यहाँ से वही आ गया ये हो गया बेसिक तरीका सबसे पहला क्या हो गया जब इसने हमसे ये पूछा था कि सी वाली क्वान्टिटी कितनी हो गई है तो बाद वाला रेशियो क्या ये तो पक्का वो नो का मल्टीपल आएगा ही आएगा ठीक है तो नो का मल्टीपल चेक करो ऑप्शन में कौन सा है ऑप्शन बयालीस नो से डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको हर्षप्रीत नो से डिविजिबिलिटी का रूल पता है आपको जैसे बयालीस पैंतालीस ऑप्शन दे रखे हैं अड़तालीस और चालीस अगर इन्होंने से पूछो नो से कौन सा डिवाइड हो रहा है बाकी ये अब ये क्यों नहीं हो रहा अब टेबल पढ़ते हो उसके लिए इन्हें इन्हें जोड़ के देखो क्या आ रहा है ये आ रहा है छः क्या छः नौ से डिवाइड होता है तो ये नहीं होने का इन्हें जोड़ के क्या आ रहा है नौ तो नौ नौ से डिवाइड होता है तो ये डिवाइड होगा ये जोड़ के क्या आ रहा है बारह बारह नौ से डिवाइड होता है नहीं होता इन्हें जोड़ के क्या आ रहा है चार नौ से होता है नहीं होने का तो जिनका सम नौ से डिविजल होता है वो डिवाइड होता है जैसे अगर मैं तुमसे बड़ा नंबर पूछूँ अगर पूछ लूँ पाँच सात आठ नौ यहाँ पे डिवाइड करने में आपको टाइम लगेगा लेकिन मुझे टाइम नहीं लगेगा बताने में कि नौ से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा जैसे नौ तो नौ से डिवाइड हो जाएगा ये कितना हो गया ये बारह है सात पाँच बारह है और आठ बीस तो बीस नौ से डिवाइड नहीं हो रहा है ठीक तो ये नौ से डिवाइड नहीं होने का अगर आप चेक करोगे आप क्या करोगे तो बहुत देर तक कैलकुलेशन करते रहोगे इसमें है ना अगर मैं इसे और बड़ा नंबर कर दूँ पाँच आठ के पीछे एक और लगा दूँ अब आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए उतनी मुश्किल नहीं होगी ठीक तो नौ से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सारी संख्या को जोड़ लो और बस ये चेक कर लो नौ से डिवाइड हो रही नहीं हो रही तो हमने क्या कहा वो नौ का मल्टीपल होगा ठीक है इसमें देख लें नौ का मल्टीपल कौन सा है केवल ये है तो यही आंसर होगा ठीक क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन बताओ भाई चलो नाइन्टी वन देखो कुछ अजीब सा लग रहा है देखने में से कितने सवाल हमारे एक सौ अट्ठाईस आज करेंगे हम एक सौ पाँच तक लगभग ठीक द लिक्विड एक्स एंड वाई आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ थ्री रेशियो टू एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट ग्यारह पर लीटर ऑफ एट प्रॉफिट ऑफ दस परसेंट तो दस का होगा वो अगर मैंने ग्यारह पे बेचा हो दस परसेंट का प्रॉफिट लगा तो सी पी दस का होगा आ गया ग्यारह इफ द लिक्विड एक्स कोस्ट टू मोर पर लीटर देन वाई द कॉस्ट ऑफ एक्स पर लीटर इज आसान सवाल है हो जाएगा हो गया आर्यन क्यों नहीं हुआ पिछली बार भी करवाए होंगे ना मैंने सवाल तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो यहाँ पे सिर्फ दो बच्चों का मुझे लगता है जिनका सिलेक्शन होगा है ना सामने मैं बता नहीं सकता किसका होगा लेकिन मुझे यहाँ से केवल दो बच्चों का लगता है जिनका होना चाहिए अब वो दो देख लो उन दो में तुम हो यानी इसका तो ये अभी आया इसका नहीं कह सकता मैं है ना चलो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन ये क्या कह रहा है एक्स और वाई हमने तीन रेशियो दो में मिलाया है 
एंड द मिक्सचर इज सोल एट ग्यारह ग्यारह पे हमने भेज दिया ये एस पी है ग्यारह का तो सी पी क्या रहा होगा दस परसेंट का प्रॉफिट लिया है तो ग्यारह की वैल्यू होगी दस के में निकाल लो क्या आ जाएगी दस ये हो गया सी पी ठीक है अब ये क्या कह रहा है ये सीधा एवरेज का भी सवाल हो गया हो गया एवरेज का सवाल सुनिए कि ये तीन रेशियो दो में दे रखा है एक उससे दो ज्यादा और सबका एवरेज कितना आ रहा है दस आ रहा है कुल मिला के वैसे ही हो गया ना एवरेज का सवाल ये डेविशन से सम करते थे ये तीन दो ये पाँच का कितना दे दिया दस है ना अब ये क्या कह दिया इसने एक्स ज्यादा है वाई से दो है ना बताओ कैसे करोगे इन दोनों को इंटू कर दू यही ज्यादा है ना तीन तीन वाला ज्यादा है ना एक्स वाला ज्यादा है ठीक है सही बनाइए मैंने या तो ऐसे ही कर लो कर लो थ्री एक्स प्लस टू प्लस सिक्स प्लस टू एक्स इक्व टू पचास तो क्या आया फाइव एक्स इक्व टू चवालीस और एक्स इक्व टू एट पॉइंट एट ठीक है तो एक्स की निकल गई एक्स प्लस एक्स प्लस टू की पूछिए मतलब इसकी पूछिए ये एक्स है बड़े एक्स की मेरी ये एट पॉइंट एट ये निकल के आई है तो वो क्या निकल के आ जाएगी टेन पॉइंट एट है ना ये वाला सवाल शायद आपको समझ में नहीं आने का अच्छा सवाल है इसलिए समझ में नहीं आने का छोड़ो अगले चैप्टर में समझेंगे आ गया दीपक हो गया था तेरे से मिक्सर इज सोल्ड एट रुपीज इलेवन और कोई तरीका छोड़ो चलो सही है ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू कोई वाला सवाल बन गया जिसमें वो फॉर्मूला लगाता है जिसमें वो फॉर्मूला लगाता है तो साठ लीटर था साठ लीटर मिल्क है और एक बार में कितना निकाल रहा है बारह निकाल रहा है उसके बाद बारह ही पानी मिला दिया उसने तो क्या पूछ रहा है देन अगेन कितने बार दो बार कराया इसने काम तो पूछ रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है तो कायदे मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं है जब रेशियो पूछेगा तो ओरिजिनल क्वान्टिटी की कोई जरूरत नहीं है है ना तो रेशियो में क्या हो जाता है कितना हाँ मुझे ये इसकी जरूरत है कितना लीटर निकाला उसने बारह निकाला साठ में से तो बच्चा कितना तो एक बार निकालने पर अड़तालीस बाई साठ बचा होगा तो क्या हो जाएगा चार बाई पाँच ये ठीक है तो चार बाई पाँच और फिर से अड़तालीस बाई साठ दो बार हुआ ये काम ये क्या हो गया चार बाई पाँच इंटू चार बाई पाँच कट गए बारह से बारह चौक के बारह पंजे है ना तो क्या हो गया सोलह बाई पच्चीस ये है मिल्क और ये है मिक्सचर अब देख लो क्या पूछा इसने अगर ये मिल्क रेशो मिक्सचर से पूछता है तो ये अगर ये मिल्क का पूछता है किसने पानी से तो मिक्सचर में से मिल्क घटा तो क्या आया नो अगर ये पानी और मिक्सचर का पूछता है तो नो रेशो पच्चीस जो भी पूछता है इन दोनों से हमें बच्चा चल जाएगा है ना ठीक है आसान सवाल है ये वाला सवाल समझ में आया हमने बस ये देख लिया कितना काम हो रहा है मतलब इसने साठ दे रखा है जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है अगर ये काम एक बार कह रहा है हमने एक बार मिल्क निकाला उस जगह पानी डाल दिया जब मैंने बारह निकाला बारह पानी वापस मिला दिया तो मिल्क कितना बचा था अड़तालीस अड़तालीस कितने में से साठ में से जब मैंने दोबारा से ये काम करा फिर से मिल्क कितना बच गया होगा अड़तालीस और ये साठ तो दो बार करना है ये काम अगर इसने तीन बार करा होता तो एक और बार कर देता मैं ठीक है तो चार बाई पाँच अपन चार बाई पाँच सोलह बाई पच्चीस बन गया कहने का मतलब पहले तो स्टार्टिंग में पच्चीस था मिल्क अब रह गया केवल सोलह तो पच्चीस में से अगर सोलह मिल्क तो बचा हुआ क्या हो गया पानी जो उसमें ऐड करे जा रहे हैं तो बचा हुआ कितना पच्चीस में सोलह गया नौ उसी का रेशियो पूछा था तो मिल्क रेशियो वाटर कितना हो गया सोलह रेशियो नौ ये शायद सवाल में पूछा हमसे सेम है करके देखो इस पर जैसे एक बार सेम है तो तो कर भाई विशाल अगला वाला इसके बाद कौन से चैप्टर करें भाई डिस्काउंट डिस्काउंट कॉम्प्लीकेट हो जाएगा तुमसे पहले हम करेंगे परसेंटेज फिर करेंगे हाँ परसेंटेज हमने करेंगे और परसेंटेज हैं कौन सा कार्य क्षमता टाइम एंड वो कर टाइम एंड वो का आधा तो खत्म हो रखा है 
पूरा कर दूँ पहले तुम वो पहले परसेंटेज कर क्योंकि टाइम डो का माध्यम कर रखे हैं तो अगर तुम वही देख लो आगे सेम वही रिपीट हो रहे होंगे हाँ वीडियो वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं खुद अगर तुमने वो शो कर लिया ना अगले खुद कर लोगे किन टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं है एक तो प्रोफिट लॉस पे कोई वीडियो नहीं है एक परसेंटेज है ठीक बाकी डिस्काउंट पे आधे सवाल हो रखे हैं आधे बचे हैं बस और जब हम करेंगे आधे ही करेंगे वो आधे नहीं करेंगे मैंने बना लिया बाकायदा अच्छे सजा कर रखे मैंने और सबका टेम्पलेट भी अलग अलग कर रखा वो फोटो भी उसी में डालता हूँ मैं कौन सा कर रहा था मैं टाइम डिस्टेंस करा था ऐसे पहले पाँच क्लास थी फिर पाँच और जोड़ दी उसी प्लेस में चली गई वो ठीक हाँ से पाँच साल बाद अगर मुझे जरूरत होनी मैं अपने आप से खुद पढ़ लूँगा <laughs> चलो हाँ तो अपने क्वेश्चन फ्री याद आ जाएगा ना मैं ऐसे करता था अब मैं दसवीं में बारहवीं के सारे भी मैच बोली गया कहा सकता हूँ मैंने रिकॉर्ड कर रखी होती तो मुझे याद आ जाता मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती फिर वही नोट्स वापस बन जाते हैं मेरे है ना चलो क्वेश्चन नंबर 92, 92, 93, 93 देखो देखो हुआ ये? हो गया? हो गया? गया? बढ़िया फिर देखो, 20 लीटर कह रहा है वो इस 20 लीटर की वैसे मुझे कोई जरूरत है नहीं है ना 20 लीटर की इसकी कोई जरूरत नहीं है इसने रेशियो पूछा है तो 20 लीटर को छोड़ो अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तब जरूरत पड़ती ठीक है चार लीटर एसिड में निकाल रहा हूँ और उसमें पानी मिला दे रहा हूँ वापिस है ना तो कितना बचा होगा एक बार निकालने में चार लीटर निकाला तो एसिड बचा होगा सोलह बीस में से एक बार काम हुआ ये एक, हमने एक और बार करा ये काम तो फिर से सोलह बटे बीस बचा होगा दो बार ही करा हमने ये काम जितनी अगर मान लो चार बार कहता तो ये काम चार बार कर देते हैं हम ठीक है तो ये क्या हो जाता चार अभी क्या है चार बाई पांच चार बाई पांच तो सोलह बाई पच्चीस रेशो किसका पूछा ये है हमारा एसिड किस में इतने मिक्सचर में तो एसिड सोलह है और पानी कितना हो जाएगा पच्चीस माइनस सोलह नो पूछा गया मैंने देखा नहीं पूछा क्या इसने फाइन देन फाइन द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद द क्वांटिटी ऑफ एसिड इनिशियल अच्छा इनिशियली कितना था एसिड उससे पूछा है तब भी वही बात है क्या इनिशियली एसिड कितना था 25 रेशियो ये आएगा मिक्सचर इनिशियल 25 था ना एसिड अब कितना रह गया 16 तो रेशियो आ जाएगा सोलह रेशियो पच्चीस ठीक अगर ये पूछता एसिड और पानी का कितना हो गया तो एसिड तो और बचा इसमें सोलह है और नौ यूनिट क्या हो गया पानी तो ये आ जाता आंसर ठीक अब इसमें पूछा हमसे एसिड और स्टार्टिंग में एसिड कितना था स्टार्टिंग में सारा एसिड ही था पानी नहीं था उसमें ठीक क्वेश्चन नंबर 94 देखो परसेंटेज के 290 के आसपास सवाल हैं हम लगभग 10 गया दस क्लास में खत्म कर देंगे सारे वही करेंगे सारे ठीक फिर प्रोफेंट लॉस फिर डिस्काउंट फिर टाइम एंड वर्क फिर हमारा खत्म नहीं टाइम एंड वर्क के छोटे छोटे दो बचे हैं ना फिर हमारा खत्म मैं अपनी ट्रेनिंग पर पहुंच जाऊंगा फिर चलो क्वेश्चन नंबर 94 इन वार्ड को क्वेश्चन मस्ट आ ग्रोथ ग्रोसर मिक्स शुगर एट रुपीस 12 और साथ पता नहीं है अभी तो मेडिकल हो जाए पहले 12 अरे हो जाएगा इतना बहुत टाइम 10 क्लास में वो खत्म 10 क्लास में रोहन लोस खत्म 20 ठीक उसके बाद 5 क्लास में टाइम एंड वर्क खत्म 25 एक क्लास में वो खत्म और कौन से एक और है ना वर्क एंड वेजेस वाले एक और भी है उसका पाइप एंड सिस्टर्न दो क्लास में हो खत्म तो एक महीने तो तीस दिन कुछ नहीं है खत्म चलो बाकी हमने कर ही लिए क्या वो पढ़ना पड़ेगा भूल गया मैंने मैंने नोट्स में लिखा खा मैं बता दूंगा उसे दोनों का रिमाइंडर वाले ना चलो मेरे को देखना पड़ेगा खुद को पहले मैं तो इन्हें भूलता जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी बारह के जी वाला मिक्सचर सात के जी के साथ मिक्स करना है आठ लाना है बस सिंपल सा है हाँ। कैसे बताया था हजमीत याद है बारह का सात के साथ मिलाना है आठ लाना है बीच में तो क्या करना होता है इन दोनों को माइनस करके इस तरफ लिख दूंगा क्या आया एक इन दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है बारह में से आठ गया चार तो एक रिश्वत चार में मिला लो मैंने ये आंसर हो गया सिंपल सा आसान सा भाई हो गया चल आगे समझ में ये आसान सा जब कोई कह दे कि इनको किस रेशो में मिलाऊं ताकि आठ बन जाए ऐसे है ना तो एक रेशो चार में मिला दो सिंपल इन दोनों को माइनस करके यहाँ इन दोनों को माइनस करके यहाँ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव इतना बेसिक सवाल आया नाइन्टी फोर में देखो ये दो हज़ार सोलह में आया और सीजल के मेन्स में आया ये देख रहे हो हाँ सीजल के मेन्स में तो ऐसे नहीं होगा ना एग्जाम में हमेशा हार्ड ही आते हैं आसान भी सवाल होते हैं 
मैक्सिमम सवाल आसान होते हैं फिर मॉडरेट होते हैं कुछ हार्ड होते हैं फूड नाइन के जी ऑफ ब्लेंडेड एंड ब्लेंडेड टी कंटेन्स आसाम और दार्जिलिंग टी रेशियो पांच रेशियो दो दे रखा है देन द क्वांटिटी ऑफ दार्जिलिंग टी टू बी एडिड आसान सवाल इस तरह का भी हमने करा था फोर्टी नाइन के जी है किस रेशियो में है पांच रेशियो दो में आसाम और दार्जिलिंग टोटल हमारे हिसाब से कितना है सात इनके हिसाब से फोर्टी नाइन के जी देखो भाई विशाल अब भी देखो टोटल फोर्टी नाइन के जी है किस रेशियो में क्या रखा है इसमें आसाम और दार्जिलिंग की टी पांच रेशियो दो में दोनों जोड़ के क्या है सात सात की वैल्यू देखिए फोर्टी नाइन तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी सेवन के जी तो अगर आसाम की निकालनी होगी फोर्टी नाइन में से आसाम कितना है आसाम वाले पैंतीस बचा कितना है ये सेवन दोनों चौदह ठीक है तो इस रेशियो में है आसाम और दार्जिलिंग की फोर्टी नाइन में से है ना इतना आगे समझ में अब क्या कह रहा है हमें बनाना किस रेशियो में दो रेशियो एक में बनाना है दो रेशियो एक क्या मिलाया है हमने दार्जिलिंग टी मिलाई है दार्जिलिंग टी कौन सी है दूसरी वाली है है ना ये मिलाया है हमने इसमें तो ये तो सेम होनी चाहिए थी ये क्यों बढ़ गई इसे करो सेम करो इसे ये आसाम है ये दार्जिलिंग वाली टी है सुन रहा भाई इसे सेम करो हमने केवल दार्जिलिंग टी मिलाई है तो आसाम वाली चेंज क्यों हो गई इसे बनाओ साढ़े इसे बनाओ पैंतीस पैंतीस कैसे बनाओगे किसका दूगना पैंतीस होता है साढ़े सत्रह का साढ़े सत्रह से इंटू कर दू पैंतीस बन जाएगा ये साढ़े सत्रह दूनी पैंतीस पैंतीस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा पैंतीस सत्रह बन गया और ये साढ़े सत्रह है ठीक है बना जब मैंने एक वाला बना दिया तो हमें ये दिख जाएगा ये हमने कितना ऐड करा था कितना ऐड करा हमने ये चौदह में साढ़े सत्रह का डिफरेंस साढ़े तीन है इस ऑप्शन में कोई आंसर हो गया आगे बात समझ में कैसे करा हमने हमने देखा ये पैंतीस और चौदह थे है ना अब हमें केवल ये वाली चाय मिलाई जब ये वाली चाय तो ये तो सेम होनी चाहिए थी हमें बनाने क्या दो रेशियो एक में तो ये दो को पैंतीस बना दो जब तुम इसे पैंतीस बना दोगे ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितना ऐड करा हमने ठीक है पैंतीस कैसे बना मैंने साढ़े सत्रह से इंटू कर दिया ठीक है चौदह खुद पर चल गया इधर हमारा साढ़े तीन बढ़ा ऐड करा होगा तब रेशो दो रेशियो एक आया होगा चलो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स टू वेराइटीज ऑफ सुगर आर मिक्स टूगेदर इन सर्टेन रेशियो द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर के जी इज रुपीज ये तुम पिछली बार भी कंफ्यूज हुए थे इस सवाल में हो गया क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स हो गया मेरे को ध्यान नहीं लेकिन तुम कंफ्यूज हुए थे हो गया जरा चलो देखते हैं एलिगेशन लगाया था हमने इसमें पिछली बार टू वेराइटीज ऑफ सुगर द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर के जी इज रुपीज पॉइंट फाइव लेस दैन डेट ऑफ द मिक्स सुपीरियर एंड रुपीज पॉइंट सेवन फाइव मोर देन द इनफीरियर द रेशो इन विच द सुपीरियर एंड इनफीरियर वेराइटीज ऑफ सुगर बताओ भाई मैं इसमें एलिगेशन ही लगाऊंगा एलिगेशन ही लगाऊंगा ना एलिगेशन का सवाल है एलिगेशन लगाएंगे कह रहा है मैं एक्स मान लूँ उसे सेंटर वालों को एक्स मान लूँ ये कह रहा है एक तरफ मैं पहले रख लेता हूँ इधर सुपीरियर रख लेता हूँ इधर इन सुपीरियर मतलब जिसकी अच्छी क्वालिटी है ना इनफीरियर मतलब जिसकी कम क्वालिटी है अभी क्या कह रहा है कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पर के जी इज रुपीज पॉइंट फाइव लेस देन डेट ऑफ द सुपीरियर जो मिक्सचर है उसकी पॉइंट फाइव कम है किससे सुपीरियर से सुपीरियर से ही कम होगा ना एवरेज हमेशा बीच में आएगा सुपीरियर और इन्फीरियर के कम किससे होगा इससे होगी ऐसी बात है ज्यादा इससे होगा इन्फीरियर से है ना तो ये कित यहाँ आ जाएगा कितना x प्लस पॉइंट फाइव ये कहना चाह रहा है और ये कितना ज़्यादा है इससे तो कुल मिला के ये इधर रखना ये इधर रखना हाँ। तुम क्या करते हो तुमने पिछली बार हाँ ऐसे ही करा रहा ये इधर रख दिया और ये इधर रख दिया तुमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया और ऐसा ऑप्शन वो देगा हमें क्या करना होता है इन दोनों को माइनस करके इधर लिखना होता है तो ये जो डिफरेंस है कितने का पॉइंट का वो पॉइंट इधर लिखना है इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है तो ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है ऐसे एक्स करके वरना लिखने की जरूरत नहीं थी केवल ये डिफरेंस इधर लिख देता और ये डिफरेंस इधर लिख देता ठीक है तो क्या रेशो आया तीन रेशो दो तुमने पिछली बार क्या करा पॉइंट फाइव इधर रख दिया और पॉइंट सेवन फाइव इधर रख दिया कि भैया सुपेरियर इन्फीरियर रेशो आ गया है ना जबकि हमारा उल्टा होता है ये वाला माइनस करके इधर आता है और ये वाला माइनस करके इधर आता है है ना जैसे मैं पिछले कई सवालों में कर देता था इन दोनों माइनस करके लिख देता था है ना 
चलो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन इन वाट रेशियो सुगर इज सुगर एट रुपीज तीस आसान सा है इस बार डायरेक्ट नहीं कह रखा अगर ये कहता है तीस और पैंतालीस और बीच में चालीस के रख दू तो किस रेशियो में लाना चाहिए इन दोनों को माइनस करके यहां लिख दू इन दोनों को माइनस करके यहां लिख दू ठीक अगर ये सीधा सा ऐसे कह था तीस वाली सुगर पर के जी वाली पैंतालीस पर के जी वाली के साथ किस रेशियो में लाऊ क्यों चालीस का आ जाए तब सीधा ये माइनस करके इधर लिख देता दस और इन दोनों को माइनस करके पांच लिख देता तो पांच रेशियो दस मतलब एक रेशियो दो में आया था लेकिन इसने ऐसा नहीं कह रखा इसने सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कैसे कहेंगे कि मेरे को मिक्सचर का एसपी दे रखा है एसपी दे रखा तो कौन सा सीपी निकालना पड़ेगा तो बयालीस दे रखा है एसपी है ना बीस परसेंट का प्रॉफिट लिया इसने बीस परसेंट का प्रॉफिट मतलब छह की वैल्यू होगी पांच की निकाल लू है ना बीस परसेंट देखो एक बटे पांच ये आपको आता है कैसे करा हमने छह और पांच आता ना इतना तो यहां से करो इसे क्या है सेवन सेवन फाइव जो थर्टी फाइव तो सीपी उसका पैंतीस है तो बीच में क्या रखना मेरे को बीच में पैंतीस रखना पड़ेगा है ना डायरेक्ट बायल से मत रख देना यहाँ पे तो पैंतीस आ गया क्या आया इन दोनों को माइनस करके कहाँ लिखना होता है यहाँ पे लिख दो यहाँ पे पांच इन दोनों को माइनस करके इधर तो क्या आया दो रेशो एक ये हमारा आंसर ये ये फ्रैक्शन होता है बीस परसेंट का फायदा कह रहा है वो एक बटे पांच हो गया तो जो चीज सीपी मतलब उसकी सीपी पांच है तो प्रॉफिट उस पर हमें एक होगा ठीक है जब और एस क्या होता है सीपी में प्रॉफिट जोड़ दू तो एस क्या हुआ पांच प्लस एक छ तो सेलिंग प्राइस हुआ छ तो ये किसकी वैल्यू रखिए छ की सीपी क्या होगा उसमें पांच ऐसा आया समझ गया सीपी की वैल्यू होगी पांच प्लस एक एस पी के पांच प्लस एक छ तो ये छह की वैल्यू दे रखी है निकालने किसकी है मेरे को सीपी की वैल्यू तो पांच से इंटू कर दिया आगे बात समझ में कुछ सवालों में सीधा ऐसा कह देगा कि तीस और पैंतीस अगर सीधा ही कह देता मुझसे कि तीस का पैंतालीस के साथ किस मिक्सर बना जो मेरा पैंतीस का रेट आ जाए तो सीधा ही रख देता मैं इस बार एक स्टेप बढ़ गया कि पहले मुझे सीपी निकालना पड़ा आ गया समझ में अगर एक भी सवाल समझ में आ गया तो ठीक है <laughs> क्योंकि हमारे चैप्टर खत्म होने वाला है और ये शुरू में ना पहले जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तो सबसे भाई ऐसा चैप्टर ये लगता था क्या रेशियो में ऐड करे जा रहे उल्टे सीधा है ना देखने में अजीब और ग्रीब सा लगता है ना टाइम एंड डिस्टेंस वाला चलो देखने में रिलेट कर सकते हैं गाड़ी जा रही है गाड़ी आ रही है स्पीड पूछ रहा है ये फालतू के सवाल लगते हैं इमेजिन नहीं कर पाता इंसान क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री कंटेनर्स हुज वॉल्यूम आर इन द रेशियो इस रेशियो में दे रखा है स्प्रिट और वाटर है उसमें सबसे बढ़िया दूध और पानी का ही लगता है स्प्रिट तो काम का है ना इन द कंटेनर फर्स्ट कंटेनर ये रेशियो दे रखा है सेकंड में ये रेशियो दे रखा है तीसरे में ये दे रखा है ऑल द थ्री मिक्सचर आर मिक्स इन अ बिग बास्केट द रेशियो ये वो वाला सवाल आगे जो मैं जब से कह रहा था अगर कॉम्प्लीकेटेड बनाएगा तो यहाँ बनेगा है ना हमें क्या करना है मुझे सबसे पहले सवाल समझो पढ़ो पढ़ा विशाल पढ़ लिया आपने सवाल ये क्या कह रहा है मेरे पास तीन कंटेनर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पहले वाले में रेशियो स्प्रिट और वाटर स्प्रिट की जगह दूध मान लो है ना एक ही बात है दूध और पानी का रेशियो क्या रखा है चार और एक दूसरे वाले में क्या क्या रखा है ग्यारह और चार ठीक है और सात और तीन ठीक है लेकिन इसने एक बात और क्या रखी है कि जो कंटेनर है ना वो सेम साइज के नहीं है ये हैं किस रेशियो में ये दो रेशियो तीन रेशियो चार में है इनका जो साइज है साइज कैसे देखोगे कि इसमें तो पांच आ रहा है इसमें पंद्रह आ रहा है इसमें दस आ रहा है साथ में सबको जोड़ के देख लिया कि इसमें मैं अगर इसे स्प्रिट ना बोल के मिल्क वाटर बोल दूं सबको दो दो पानी बोल दूं तो अगर चार यूनिट मिल्क है एक यूनिट वाटर तो पांच बैठा ऐसे इसमें इसकी पंद्रह पाँच लिखा हुआ मैंने सात और तीन क्या हुआ दस ठीक क्या ये इस रेशियो में है कंटेनर का साइज दो रेशियो तीन रेशियो चार में ये देखो दो रेशो तीन तो है लेकिन ये चार नहीं बना तो इसे ही चार बना लू सीधा कैसे पांच फोर जगह क्या होता है बीस तो इसे बीस बना लू दो रेशो तीन रेशो चार में हो जाएगा काम खत्म कंटेनर साइज बना दिया हमने तो कैसे बना कैसे बनेगा ये फोर कैसे बनेगा पांच से इंटू दो से इंटू कर दू इसे अगर ये बीस हो जाएगा पांच से काट दू तो क्या आएगा नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने ठीक है ये ये दो नहीं आ रहा ना यहाँ से एक रेशो तीन आ रहा है है ना मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे दस होता तो बन जाता है ना तो मुझे एल्सियम लेना पड़ेगा एल्सियम क्या आएगा सबसे पहले ये सबसे पहले ये इक्वल करने पड़ेंगे सबसे पहले ना इक्वल करो एक उसके एल्सियम क्या आया तीस तो सबको एल्सियम क्यों ले रहे हैं हम 
इन सबको तीस बनाऊंगा सबसे पहले मैं एल्शियम कैसे लिया पाँच पंद्रह बजे का एल्शियम लेना आता है एल्शियम लेना आता है वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए तीस हो रहा है इन तीनों से इससे भी हो रहा है ठीक है कैल्शियम तुम साठ भी ले सकते हो वो भी हो रहा है लेकिन सबसे छोटा वाला ले लो कैलकुलेशन आसान पड़ेगी ठीक तो क्या आया आप इससे तीस बनाओ कैसे बनाऊंगा छः से इंटू कर लो तो ये क्या रेशो क्या हो जाएगा हमारा छः से इस दोनों को इंटू कर दो चौबीस और छः ये कैसे बनेगा दो से इंटू तो ये बाईस रेशो आठ हो गया ठीक तो इधर बैठे कर सामने कर लेंगे अभी हमसे लास्ट में पूछा क्या इसमें फाइनल रेशो हाँ बाद में कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आगे क्या कह रहा है ये आ जाएगा तीन से इक्कीस और नौ ठीक है अब ये बराबर हो गए इसे ऐड करो तीस ये भी ऐड तीस और ये भी तीस हमें बनाना किस रेशो में दो रेशो तीन रेशो चार में ठीक है अब बराबर हो गए तो इसे दो से इंटू कर लो इसे तीन से कर लो और इसे चार से कर लो तो दो रेशो तीन रेशो चार आ जाएगा ठीक और फिर हमें क्या करना है फिर बस इन्हें जोड़ के लिख देना पहले दो रेशो तीन रेशो चार ये सबसे हैवी सवाल जो बनेगा ना इसमें ये वाला बनेगा ठीक इसका बुक का सबसे तगड़ा वाला सवाल यही है तो दो रेशो तीन रेशो दो तीन चार से मतलब कैलकुलेशन और कुछ नहीं दो से इंटू करो तीन से इंटू करो चार से इंटू करो दो से इंटू करा क्या आया अड़तालीस बारह इसे तीन से करूंगा क्या आएगा छियासठ और चौबीस इसे किससे कर दू चार से क्योंकि चार से क्या रखा ना कंटेनर इस रेशो में क्या रखे हैं अगर बराबर क्या रखे तो काम यही खत्म हो जाता तो अब ये करा क्या आएगा चार से चौरासी छत्तीस अब कुछ नहीं करना अब कुछ नहीं करना अब हमें क्या करना है हमसे पूछा है लास्ट अगर इन सबको एक जगह डाल दूंगा मैं तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा तो मिल्क क्यों वाटर का वैसे रहता फाइनल में काट लेंगे है ना तो ये क्या आ जाएगा जोड़ो अड़तालीस प्लस छियासठ अड़तालीस प्लस छियासठ प्लस चौरासी ऐसा कर लो दस और अट्ठारह दस उन्नीस वन नाइन्टी एट आया वन नाइन्टी एट क्या आ गया इनको जोड़ो चौबीस और छत्तीस साठ साठ और बारह बहत्तर ठीक ये रेशो बना क्या तीन गुना कट रहा है क्या ये चार कुछ नहीं कटा यहाँ मुझे ग्यारह का मल्टीपल दिख रहा तो एक ऑप्शन ग्यारह वाला हो जाएगा है ना चलो क्यों ग्यारह कटे क्यों ग्यारह का मल्टीपल दिख रहा है क्योंकि ग्यारह यहाँ से कटा नहीं देख तो ये भी नौ करा है लेकिन ये नौ से नौ कट जाएगा क्योंकि नौ इसमें भी है अगर यहाँ ग्यारह तो ग्यारह कट जाता है यहाँ ग्यारह देखना कोई मतलब नहीं रहा था मेरा ग्यारह यहाँ तो है ग्यारह यहाँ तो है यहाँ नहीं है इसका मतलब ग्यारह यहीं रह गए यहाँ रह गए रहेगा समझ गए बात अगर मैं कहूँ कि यहाँ का नौ का मल्टीपल होना चाहिए तो नौ का मल्टीपल ऑप्शन ए आर्यन करता है ऐसा काम आर्यन कैसा काम करता है आर्यन देखेगा बी नो का मल्टीपल है तो जिसमें नो आ रहा होगा बी में ऑप्शन ए हमें ये देखना है कि नो वो कट ना जाए जैसे मैंने ग्यारह देगा नो यहाँ से यहाँ से कट जाएगा तो जो तुमने देखा वो कट गया हमें ये देखना जो कटेगा नहीं ठीक है अगर ये नो देखना चाह रहा है कि नो बचेगा तो नो यहाँ से कटना नहीं चाहिए ठीक अब मैंने ग्यारह देखा तो ग्यारह कट नहीं रहा यहाँ से वो यहीं का यहीं रहना चाहिए ऑप्शन ए काट लो वरना इसे ठीक है इस क्वेश्चन में बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है फिर चलो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन परसेंटेज करेंगे परसेंटेज आसान लगेगा एकदम बेसिक से करेंगे रेशियो बता गया ना चलो रामा मिक्सिस ट्वेंटी परसेंट ऑफ कैरोसिन टू इज पेट्रोल ये अच्छा सवाल है ये तुमने पिछली बार हुआ नहीं था हो गया अब हो गया करो अरे न होना चाहिए तो इससे सवाल ये कैसे भी कर उल्टा हो गया लौट गया कैसे भी कर होना चाहिए वाला बुक पर लौट जाए लेकिन सवाल होना चाहिए ऐसी वाहियात वाहियात सी प्रॉब्लम भेजा ना तू सबसे सही भेजता है इसका भाई जो तुम में तो कोई करके नहीं देता ठीक है उस चैप्टर की भेजता जो हम नहीं कर रहे <laughs> वो एडवांस के ज्यादा देता इंग्लिश की भी दिक्कत है सवाल इंग्लिश में वो दूसरा वो एडवांस के भेजता है सवाल अर्थमेटिक विशाल ये है अरुण अरुण इसका बड़ा भैया है और अब को तुम जानते हो और कौन एक्स्ट्रा है वंदना एक्स्ट्रा है इसमें वो जब मेरा मेडिकल हो जाएगा जब बुला कलाऊंगा हमारा क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगा ना तुम हमारा क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगा ना इतना 
नहीं जब बड़ा मैच होगा तब बुलाइए मेरे को जब बुलाइए मेरे को कुछ सवाल अच्छे हैं इसमें जैसे ये वाला सवाल अच्छा है पिछला वाला पिछला वाला बेसिक सवाल है मतलब मिक्सचर एलिगेशन का ऐसे ही सवाल बनते हैं तो इस बस उसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है ये क्या है थोड़ा हटके है सवाल और ये इसका ना होकर ज़्यादा सवाल बन रहा है उसका प्रोफेंट लोस वाले चैप्टर का सवाल है इसमें गलती दे रखा है ये नहीं हाँ भाई पेपर आ गया चलो बढ़िया फिर देखें क्या कह रहा है Rama mixes 20% परसेंट ऑफ कैरोसिन टू हिज पेट्रोल एंड देन ही सेल्स द होल मिक्सचर एट द प्राइस ऑफ पेट्रोल इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ द कैरोसिन इज चालीस परसेंट ऑफ द सी पी ऑफ पेट्रोल वाट इज द नेट प्रॉफिट बताऊं दीपक हुआ आर्यन कैलकुलेटर इस्तेमाल गूगल इस्तेमाल करने होने मना करी मैंने इसने क्या करा 20 परसेंट कैरोसिन मिला दिया पेट्रोल में है ना तो उसे फायदा होगा जैसे दो दिया क्या करते हैं पानी मिला देते हैं है ना चलो ये बताना कौन बताएगा वो बताएगा आर्यन मैंने सात लीटर दूध में दो लीटर पानी मिला दिया सात लीटर मिल्क में सात लीटर तो कितने परसेंट का फायदा हुआ मुझे दो बटे नौ कितने परसेंट का फायदा हुआ दीपक हो गया आ सवाल कुछ और पूछना तो हो गया ठीक है सवाल यह है मैंने मैंने सात लीटर दूध में दो लीटर पानी मिला दिया ठीक तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ मुझे क्या आएगा भाई दो बटे नौ दो बटे नौ दो बटे दो बटे नौ एक उसने अलग दिया कुछ कितने का फायदा हुआ दो बाई सात का तो चेंज कर रहा है दो बाई नौ था तेरा अब क्यों साथ है ये तो पलट रहे हैं नौ वाले सारे दो पलट चुके हैं तुम भी पलट जाओ दो बाई सात तो बोला जाए दो बाई सात अच्छा किस पे होती है मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी तुझे कल यही वाला सवाल भेजा था मैंने जो तूने भेजा था ये वाला सवाल बताया था मैंने जो तूने भेजा था ये वाला तो पूछा था इसने तो मैंने क्या बताया था कितना बेच के कितने का फायदा हो रहा है कितना दूध बेचा मैंने वही वाला सवाल हो गया ना अगर मैं एक रुपये की तीन टोफी खरीद कर लाया वन रुपीज की तीन टोफी खरीदी अब मैंने चेंज कर लो कल मैंने यही उदाहरण दिया था आज पांच कर लो ठीक <laughs> है एक रुपीज की पांच टोफी खरीद कर आया अब एक रुपए की मैंने तीन टोफी बेच दी तो मुझे कितने का फायदा हुआ कितने परसेंट का फायदा हुआ भाई बता रहा पहले ये बताओ क्यों मैंने दो बटे पांच क्यों नहीं करा तो मेरा पैसा कहाँ रिकवर हो गया मैंने एक रुपया लगाया पांच पांच चीज लाया मैं और जब मैंने तीन चीज बेच दी मेरा पैसा वापस आ गया अब मेरे पास कितनी चीज बची हुई है दो तो दो चीज बची मेरी तीन चीज बेच के इतने का मेरे को फायदा है आगे बात समझ में ये प्रॉफिट लॉस में बहुत काम आने वाला है हम इन कॉल करते रहते हैं वहाँ पे हमेशा ठीक सारे जो तुम यूट्यूब पर बढ़ा रहे सब इन कॉल करवाएंगे तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बताने का ठीक जब हम एल एच एस इक्वेस्ट आर एच एस लिखते हैं तो जरूरी थोड़ा ना इसे इक्वल करना है इसे भी इक्वल कर सकते हैं किसी को भी इक्वल कर सकते हैं ठीक तो यहाँ से कितने का फायदा होगा मेरे को इतने परसेंट का फायदा होगा अब एक आर एन ओ वाली बात कर रहा है दो बाई नौ लिख दो टोटल दोनों है कितने परसेंट का फायदा होगा मुझे सात लीटर मिल्क बेच के दो लीटर का फायदा हुआ है अगली बात समझ में कितना मिल्क बेचा मैंने सात दो लीटर का फायदा हुआ है यही आएगा सही कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ यही है ये टोटल मिक्सचर देख रहा है इसने दो बाई नौ कर दिया इसने ये मिला दिया 
है आगे समझ में मैंने मेरी जेब से तो यही रहा ना सात लीटर बेच के दो का फायदा ले लिया मैंने फिर ज़्यादा फायदा हुआ तो कम बता रहा फायदा हमारा ठीक है भाई चलो ये प्रॉफिट लॉस का जब आएगा जब करेंगे अब ये मैंने पूछा क्यों था वैसे हाँ मैंने इसलिए पूछा था जब मैंने कोई सस्ती चीज़ पेट्रोल में मिला दी कैरोसिन तो मेरे को फायदा होने वाला है है ना हमें कैरोसिन में पेट्रोल मिला तो मेरे को फायदा होगा नुकसान होगा अब क्या नाम है आकाश अगर मैं कैरोसिन में पेट्रोल मिला दूँ तो मुझे फायदा होगा नुकसान होगा पक्का क्योंकि मैंने कैरोसिन सस्ता था और उसमें पेट्रोल महंगी चीज़ मिला दी तो मुझे तो लॉस हो गया मुझे पैसे तो कैरोसिन के हिसाब से मिलेंगे है ना तो हमेशा ज़्यादा के प्राइस में कम वाले मिलाते हैं अगर ऐसे दो चार सवाल बना के पूछ लेना भाई सबको वही दिखाना है नुकसान ही हमें फायदा ही होता है सही में ये मार देंगे पचास कम से कम मार देंगे ऐसे ही तो उससे ये पूछ लो कैरोसिन में मैंने पेट्रोल मिला दिया तो उससे फायदा होगा लॉस होगा सब फायदा लगा गया क्योंकि उन्हें यही ध्यान होता है पेट्रोल में वो मिलाते हैं है ना सब ध्यान से नहीं बढ़ेंगे पूछा क्या है ठीक क्वेश्चन नंबर 99 देखो हमने क्या करा 20 परसेंट कैरोसिन मिला दिया 20 परसेंट का फ्रैक्शन एक बटे पांच ठीक 20 परसेंट कैरोसिन मिला मतलब पांच अगर पांच लीटर अगर मैं पेट्रोल मान लू तो उसमें एक लीटर मैंने कैरोसिन मिला दिया ठीक है भाई आई बात समझ में बीस परसेंट कैरोसिन मिलाने का मतलब यही है मैं मान लू पांच लीटर मेरे पास पेट्रोल है उसमें एक लीटर मैंने कैरोसिन मिला लिया तो टोटल मिक्सर कितना हो गया मेरे पास छह यूनिट ठीक है भाई चलो आगे देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कैरोसिन अब कहा गया सीपी का रेशियो दे रखा है कि सीपी जो कैरोसिन के हो चालीस परसेंट है पेट्रोल के चालीस परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है दो बटे पांच ठीक है तो दो बटे पांच ये क्या है सीपी किसकी कैरोसिन की ये पेट्रोल की तो मैं यही मान लेता हूँ ये इनकी सी है ठीक है कि ये दो रुपये का या पाँच रुपये का ठीक है अब मेरे पास मिक्सचर है छः का बताओ मेरे को टोटल पैसा कितना मिलेगा मेरा अगर मैंने बेचा किस दाम पे पेट्रोल के रेट पे ही तो बेचा कितने में होगा इससे इंटू कर दूँ छः इंटू पाँच तीस में बेच दिया तो ये मेरा आ गया एसपी मैंने बेचा इतने में लेकिन मेरे को खरीद मैंने खरीदा कितने में होगा इसमें क्या है इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ पाँच मेरा पेट्रोल था पाँच लीटर मेरा और एक लीटर क्या था मेरा कैरोसिन इसका रेट क्या है पाँच का तो पाँच इंटू पाँच कितना आएगा पच्चीस रुपये का तो पड़ा था मेरे को पेट्रोल और दो रुपये का पड़ा था मेरे को कैरोसिन तो टोटल मेरे पैसे गए कितने थे मेरी जेब से सत्ताईस रुपये लेकिन बेच कितने में दिया मैंने तीस में तो फायदा हो गया तीन बाई सत्ताईस कितने का फायदा हुआ तीन का फायदा हुआ सत्ताईस पे इंटू सो है ना ये एक बाई नौ आ जाएगा एक बाई नौ का मुझे पता है क्या ग्यारह एक बटे नौ ऐसा ऑप्शन में पॉइंट नंबर दे रखा है तो ग्यारह पॉइंट वन वन होता है ठीक है भाई आसान सा है यहाँ से ये कंक्लूड कर पा रहे हैं हम क्या अगर ऐसे हम जनरलाइज करें अंशु तो ऐसे नहीं कर सकते कि जितना कम वो था रेट उसका कम था वही मेरा फ़ायदा है वही तो फ़ायदा है जैसे कैरोसिन कितना सस्ता है तीन यूनिट सस्ता है उससे वो पाँच का था ये दो का था तो फ़ायदा क्या होगा मेरा तीन का क्योंकि मैंने ये एक लीटर मिलाया पाँच में अगर ये दो लीटर मिलाया तो फ़ायदा मेरा छः का होता अगर मैंने पाँच लीटर मिलाया तो फ़ायदा कितना हो जाता अट्ठारह है ना वो टोटल नीचे रख दूँ उनकी सी पी तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ मैं है ना बार बार ऐसे ना करके नहीं नहीं समझे क्या कह रहा हूँ मैं देखो इसमें मेरा फ़ायदा क्या है फ़ायदा मेरा वही तो होगा अगर ये पेट्रोल के रे, रेट का होता था कौन बताएगा वो बैठे बहुत देर से शिवानी अगर मैंने कैरोसिन मिलाया नहीं मैंने क्या मिलाऊँ चलो कैरोसिन कैरोसिन और ये मिलाए तो यही मिलाए लेकिन अब रेट सेम है कैरोसिन महंगा हो गया तो मुझे कितने परसेंट का फायदा होगा बताओ यह नुकसान होगा दोनों का रेट बराबर है पक्का कुछ भी नहीं होने का है ना तो मेरा फायदा क्या है 
मेरा फायदा वो है जो इसका रेट कम होगा जितना इसका रेट कम होगा वही तो मेरा फायदा है मान लो अगर ये जीरो होती इसकी वैल्यू तो ये हंड्रेड परसेंट मेरा फायदा हो जाता जैसे मान लो कि कह रहे थे पानी मिलाया होता तो इसकी वैल्यू क्या होती जीरो तो मैंने कितने का फायदा हो गया पांच का अगर एक लीटर मिलाया तो पांच का फायदा हो रहा है दो लीटर मिलाया तो दो बार मैंने क्योंकि मैंने वो उसके पेट्रोल के रेट में बेच दिया ना वो तो किससे कंपेरिजन कर रहा हूँ पेट्रोल से पेट्रोल रेट क्या है पांच तो अगर दस का फायदा होता तीन मिला था तो पंद्रह का फायदा होता ठीक है कितने पे जितना मेरा सीपी है मान लो इसी को देख लो जैसे इस पे कितने का फायदा हो रहा है मेरे को मैंने एक लीटर ही कह रहे मिलाया है ना एक रेशो पांच मिलाया तो एक लीटर मिलाया तो तीन का ही फायदा हुआ ठीक है सीपी कितनी पड़ी होगी इसका तो दो आ गया तो उसका कितना पांच लीटर होता है पांच पंजे पच्चीस और दो इसके सत्ताईस तो सीधा ऐसे भी यहाँ से ऐसे भी लिख सकता था मैं ये कहना चाह रहा हूँ इतना काम करने की जरूरत नहीं थी है ना ये हम दिमाग में कर सकते थे सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ है ना जैसे अगर मान लो पानी होता इसे मैं ऐसे बताना है ना मैं कह रहा हूँ इन इनके कई सवाल सवाल तुम खुद बना के खुद प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्जाम में टाइम बचा सकते हो अरे बात समझ में अगर बुक में एक सवाल लिखा तो जरूरी नहीं है उस सवाल करके आगे निकल जाए वहाँ से कई सवाल बनाए जा सकते हैं जैसे मैं पानी को बना दूँ मैं कह रहा हूँ चालीस मैंने पानी मिला दिया ठीक है रेट पानी का कुछ होता नहीं है नहीं। बताओ कितने परसेंट का फायदा हुआ दो बटे पांच का होगा ये आसान हो गया सवाल ये उसका बन गया इसमें पानी का रेट नहीं है कुछ भी है ना क्योंकि मैंने पांच लीटर पेट्रोल बेच के दो लीटर बचा लिया तो दो बाई पांच हो गए तो इसका कोई लेना देना नहीं हुआ सवाल में ये वो बन गया जैसा अभी पूछा था तो इससे पेट्रोल को छोड़ो पानी को हम करते हैं कैरोसिन ये मैंने 40 परसेंट कैरोसिन ये 40 छोड़ो ये 60 भी छोड़ो 100 परसेंट ही मिला दिया हमने अब बताओ पैन नहीं उठाया कोई सभी मैंने हंड्रेड उसमें कैरोसिन मिला दिया तो कितने परसेंट का फायदा हुआ पांच परसेंट का कैरोसिन का रेट हमें पता है पेट्रोल का पता है पानी नहीं है इस बार <coughs> कैरोसिन है हंड्रेड परसेंट कैरोसिन मैंने मिला दिया ठीक है इसमें तो क्या हो रहा था बीस परसेंट मिला रहा था वो रेट ही है पक्का हाँ, मेरे सब से क्या रहा मैं देखू पांच दूरी दस दस और पच्चीस पैतीस पैतीस और डेढ़ में आएगा है ना तो फायदा कितना हुआ मेरा तीन इंटू पांच पंद्रह का पंद्रह पौन पैंतीस तो क्या आया तीन पौन सात तीन पौन सात आ रहा है मेरे क्या तुम्हारा भी किसी और का भी ऐसी आ रहा है गलत कर दिया मैंने देखो पूरा पेन उसने वो भरती है कह रहा पेन नहीं उठा रहा मैं यार पता कैसे कर रहा वो मेरी तरफ देखते देखते भैया तीन बजे साथ ही चल रहे हो मेरे तो बाहर आ रहा तीन बजे बाहर सही कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं हंस तो कुछ और बता रही है भैया 15 तीन का प्रॉफिट और फिर 12 देखो तुमने फिर पेन उठा लिया जब मैंने 100% मिलाया मैं मान ले तो पांच क्यों मान लो क्योंकि पेट्रोल यहां पे रेशियो जो वो दे रखा ना मेरे को रेट बताओ एक रेशो एक में मिला मान लेते हैं हम हंड्रेड परसेंट एक रेशो एक एक लीटर मैंने एक लीटर कैरोसिन मिलाया टोटल दो हो गया मुझे टोटल नहीं देखना मैं देखूंगा क्या कि मैंने फायदा कितना कितना मिलाया एक वो मिलाया तो कितने का फायदा हुआ होगा मेरे को कितना रेट बचा मेरा तीन का रेट बचा एक लीटर पे तो तीन का फायदा हुआ होगा मेरा ठीक है सीपी कितनी पड़ी होगी पांच प्लस दो तो तीन पॉइंट ये मैंने आंसर बताया था ये आंसर है तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ तुमने पेन क्यों उठा रहे हो ऐसे नहीं हो रहा सिंपल तीन का फायदा हो रहा है कितनी सी भी पड़ी सात तीन पॉइंट सात इतना पेन उठाने की जरूरत है मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस क्या नहीं आर्यन वाली बात नहीं है इस बार इस बार मेरी बचत एक रुपये कितनी हुई है वो देख रहा हूँ मैं इस बार ये जीरो नहीं है अगर मैं पानी मिलाऊँ उसमें हंड्रेड तो बताओ क्या होगा 
तो मेरा प्रॉफिट अभी तीन बाई सात आ रहा है ना फिर आने वाली बात कैसे हो जाएगी मैंने एक लीटर पेट्रोल बेच के एक लीटर वो बचा लिया मैंने है ना ऐसे होगा ना क्या होगा एक बटे एक हंड्रेड परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा यही होगा ना फिर फिर हंड्रेड परसेंट हो जाएगा आने वाली बात ये हो गई अभी तीन बाई सात को हो रहा है क्योंकि इसकी भी खुद कुछ रेट है फ्री की नहीं है ये चीज ठीक जितना ये कम है वही मेरा प्रॉफिट है ठीक है भाई चलो ज्यादा देर हो गई सवाल में क्वेश्चन नंबर नाइन हंड्रेड ऐसे सवाल बनते हैं ऐसे सवाल बनते हैं एग्जामिनर क्या करेगा इस बार वैल्यू उठा के चेंज करके नया सवाल बना देगा ठीक वो यही हो रहा है सारे सवालों में इस बार इसने कैरस नहीं मिलाया था फिर कुछ और मिला देगा उसमें साठ परसेंट कर देगा ठीक रेट का चेंज कर देगा क्वेश्चन नंबर सो देखो एक सुगर सोल्यूशन में तीन लीटर कंसेंट्रेशन कंटेन सिक्सटी अच्छा तीन लीटर एक सोल्यूशन है उसमें साठ परसेंट है ठीक है एक लीटर पानी और मिला दिया जाए तो शुगर का देखो तीन लीटर मतलब कितने एम कितने एम एल रुक जाएंगे दोनों बता दो तीन लीटर मतलब कितने एम हुआ एक लीटर में कितने एम होते हैं मिली लीटर एक हजार मिली लीटर ठीक एक लीटर में एक हजार मिली लीटर होते हैं तो तीन को मैं तीन हजार मिली लीटर लिख सकता हूं ठीक है भाई अगली बात समझ में या तो ऐसे भी कर सकता हूँ तीन को क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसे ही रहन दो ऐसे ही रहन दो तुम्हें अभी तुम्हें मिली लीटर पता ही नहीं है तो छोड़ो हम ऐसे ही कर लेते हैं नहीं मैं परसेंटेज से नहीं करूंगा मैं ओरिजिनल वैल्यू से करूंगा तीन में साठ परसेंट तो शुगर है साठ परसेंट क्या होगा इसका तो मतलब क्या आ जाएगा वन पॉइंट एट आ जाएगा ठीक है साठ परसेंट मतलब तीन अपॉइंट पाँच ठीक है तो इस क्या आएगा नाइन नाइन अपॉन फाइव तो वन पॉइंट एट जब तीन में से वन पॉइंट एट क्या है शुगर तो बच्चा क्या होगा पानी कितना बच्चा वन पॉइंट टू आगे बात समझ में भाई साठ तीन का साठ परसेंट वन पॉइंट एट होता है इतना तो शुगर है इतना पानी है इसमें अब ये क्या कह रहा है हमने एक लीटर पानी और मिला दिया तो शुगर नहीं मिलाई हमने शुगर अभी वन पॉइंट एट के जी थी तो अभी भी वन पॉइंट एट के जी होगी लेकिन पहले मिशन हमारा तीन था अब एक लीटर पानी मिला के तो चार हो गया सिर्फ इतना चेंज हुआ इसका परसेंट पूछ रहा है सिंपल ये देखो शुगर साठ है तो बच्चा हुआ सारा पानी होगा ना तीन में से वन गया वन बचा है ना तीन में से दो घटा लो पहले एक और फिर पॉइंट टू कर दो बस ये करा है हमने कि जो शुगर है बचा हुआ उसमें पानी होगा फिर ठीक है या ऐसे भी कह सकते हो कि साठ परसेंट ये तो बचा हुआ चालीस परसेंट क्या होगा वाटर तो चालीस परसेंट निकाल लो इसका तभी हो जाएगा ठीक है भाई मेरे को समझ में नहीं आ तो क्या कह रहा है अच्छा चलो आ जाएगा इसे क्या करूं बताओ पहले जीरो हटाओ एक सौ अस्सी अपॉन चार हो जाएगा दो बार काटूंगा नब्बे और नब्बे को फिर काटूंगा पैंतालीस है ना नहीं ऐसा आसान लगता है मेरे को आधा दो बार आधा कर लो एक सौ अस्सी का आधा नब्बे नब्बे का आधा पैंतालीस है ना चार से डिवाइड करने में दिक्कत होती है मेरे को हाँ वही दो बार आधा कर लो है ना अगर चार से इंटू करना मैं एक बार दुगना करता हूँ फिर दो बार दुगना कर देता हूँ चलो क्वेश्चन नंबर एक सौ एक अस्सी लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क कंड वाट क्या है मिल्क एंड वाटर कंटेन टेन परसेंट मिल्क अस्सी लीटर में से दस परसेंट तो मिल्क है बताओ भाई विशाल बता दस परसेंट मिल्क है अस्सी लीटर मिक्सचर में से दस परसेंट मिल्क है तो मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी दस परसेंट कितना होगा अस्सी का पक्का कैसे करते हैं दस परसेंट का सिंपल सा मतलब मान लो पांच आठ नौ सात लिख दिया और इसका कोई दस परसेंट पूछ रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा दो बस अगर कोई एक परसेंट पूछ रहा है यहाँ पॉइंट लगा दो ठीक अगर कोई तीस परसेंट पूछ रहा है तो दस परसेंट मुझे पता है इतना इसका तीन गुना कर दो है ना कोई छह साठ पूछ रहा है तो सीधा ये कर दो ये दस परसेंट छह कर लो वा तीन बटे भी निकाल सकते हो है ना दस परसेंट निकालना सबसे आसान है क्या करना है बस यहाँ पॉइंट लगा देना तो एट मतलब आठ ही होता है अगर आठ क्या आठ मिल के इसमें पानी है तो बड़ा तक पानी मिला है इसमें पानी 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 रहा है 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 तू परसेंट के होना चाहिए था वैसे है ना चलो बहत्तर देखो यही वाला सवाल था पिछले वाले में पूछ रहे थे कि ये बहत्तर कैसा है पिछले वन पॉइंट टू पूछे थे जब ये आठ है तो बच्चा होगा सारा पानी होगा तो अस्सी में से आठ जाए कितना बच्चा बहत्तर ठीक आगे कह रहा है 
हाउ मच मिल्क मच बी एडेड कितना मिल्क एड करू अस्सी परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है चार बटे पांच तो मिल्क हो जाए हमारा चार रेशियो एक में है ना कि चार तो मिल्क हो जाए एक हो जाए पानी ठीक है तो ये कह रहा है कितना मिल्क मिलाऊ तो मिला ये रहा हूं तो पानी तो बराबर होना चाहिए अभी भी जो पहला था वो अभी होना चाहिए पानी तो बहत्तर कर लो इसे बहत्तर से इंटू कर लू सबको बहत्तर से इंटू कर दू तो ये पानी बराबर हो जाएगा बहत्तर बहत्तर सेवेंटी फोर फोर जाके आ जाएगा क्या आंसर सत्तर दो सौ अस्सी दो सौ अठासी ठीक दो सौ अठासी आ गया तो क्या ना कितना मिलाया मैंने दो सौ अस्सी ऐसा कुछ है कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने मैंने ये गलत कर दिया अस्सी परसेंट पानी बनाना है हाँ मैंने ये उल्टा कर दिया तो पहले नहीं बता सकते थे सारी मेहनत करके तब बता रही है जाके आंसर निकलवा के दो सौ अस्सी तक ला के तब कह रही कुछ तो गलत कर दिया है अरे ऐसा जल्दी होता है देख हमें क्या कह रहा है कितना मिल्क मिलाऊं जो पानी का प्रतिशत कितना हो जाए अस्सी परसेंट तो चार तो हो जाए पानी और मिल्क हो जाए एक ठीक है मिला क्या रहा हूं मैं मिल्क तो पानी सेम होना चाहिए तो इसे बहत्तर बनाओ बहत्तर कहते इंटू अठारह कर दो है ना इसे चार से डिवाइड करो क्या आएगा वन तीन बचा तो अठारह तो अठारह से वापस इंटू कर दोगे तो बहत्तर बन जाएगा तो ये बहत्तर इधर बन गया और ये कितना हो जाएगा अठारह तो कितना लीटर मिलाया मैंने दस लीटर अब आएगा सही ठीक अगर मैं ऐसा कहीं उल्टा लिख देता पहले बताया करो आंसर निकालने के बाद नहीं चलो मैं क्या ना यहाँ पे पूरा सवाल नहीं बढ़ता ऊपर ऊपर से देख के ऐसे लिख देता हूँ हाँ कोई ना कोई तो सही कर ही देगा एक सौ दो ये वैसे ही सवाल हो गया हमें सीपी नहीं दे रखा है एसपी दे रखा है देखो अगर ये सीधा ऐसे गए था बत्तीस को चौबीस के साथ मिला के तीस बनाना होता तो सीधा ये समान इसका क्या लिख देता समान इसका क्या लिख देता इसने ये सीपी नहीं दे रखा क्या दे रखा है एसपी दे रखा कितना थर्टी नाइन और ये कह रहा है इसमें मुझे तीस परसेंट का फायदा हुआ है तीस परसेंट का मतलब फ्रैक्शन थ्री अपॉइंट टेन है ना तो थ्री अपॉइंट ये किसकी वैल्यू है थ्री अपॉइंट टेन का प्रॉफिट हुआ है तो ये एस क्या हो जाएगा तेरह ये सी होगा ये कह रहा है प्रॉफिट है इतना एस पी क्या होगा सी पी प्लस प्रॉफिट तेरह तो ये तेरह की वैल्यू दे रखी है मेरे को किसकी वैल्यू निकाल लूँ दस की सी पी निकल जाएगा तो इधर को बैठा हल्का से मैं पूरा घूमना पड़ता है ठीक है तेरह से इसे डिवाइड करूँगा क्या आ जाएगा तीन और तीस ही आ गया मैंने तीस ही रखा था बीच में अगर सीधा कह था कि तीस रखना है तो तय से कर लेते दो कितना है छः तीन देश को एक ठीक है इसने डायरेक्टली तीस नहीं बोला पहले इसने एसपी दिया वहां से मैंने सीपी निकाला ठीक है तब ये रेशो निकाला सही है ठीक है भाई आगे बात समझ में क्या कुछ गलत कर दिया क्या क्या गलत कर दिया एक सौ दो है तो ऑप्शन में चलो एक सौ तीन वाला देखो क्या एक सौ तीन वाला भी ऐसे ही है क्या सेम ऐसे ही करके देखो चलो 240 और 280 मिलाने को कह रहा है अगर सीधा कहते ढाई सौ बीच में रख दो काम ही ना खत्म हो जाए ढाई सौ यहाँ रख दो दस इधर से और तीस इधर से है ना चलो करो पहले हम से सीपी निकलवाना चाह रहा है एस पी क्या है तीन कितने परसेंट का फायदा हुआ बीस परसेंट का बीस परसेंट फ्रैक्शन एक बटे पाँच तो एस कितना हो जाएगा पाँच प्लस एक तो छः की वैल्यू दे रखी है किसी निकालनी है पाँच की पाँच की निकालो करो डिवाइड इसे फाइव हजार थर्टी आ गया फिर क्या आ जाएगा फोर चौवन आया आंसर चौवन इंटू पांच करो क्या आएगा तो दो सौ सत्तर रखना है बीच में कुल मिला के बस ये कहना चाह रहे हैं हमसे अब निकल जाएगा इन दोनों को माइनस करके इधर लिख दू दस इन दोनों को माइनस करके इधर लिख दू तीस तो आ गया एक रेशो तीन आ गया ना आ गया ना समझ में इस तरीके के अब सारे सवाल हो जाएंगे पीछे भी बहुत सारे करके आए हैं ऐसे अभी तब सारे हो जाएंगे यहाँ पे वो और डायरेक्टली कह देता कि डायरेक्ट 240 और 280 ये था डायरेक्टली कह देता दो सौ पचास रखना है तो 250 पचास रख लेते बीच में है ना ऐसे भी बहुत सारे सवाल करें हमने किस रेशो में लाया जाए कि इतना का सी वो बन जाए उसका क्वेश्चन नंबर एक सौ चार हाउ मच वाटर वाटर मस्ट भी एडेड टू अस्सी ये सेम रिपीट हो गया क्या अभी पानी अस्सी लीटर वाला करा था एक सौ एक है ना लेकिन अलग है चलो ये करते हैं अस्सी लीटर पानी है अस्सी लीटर मिक्सचर है उसमें दस परसेंट मिल्क है 
तो मिल्क कितना हो गया दस परसेंट मतलब आठ वाटर कितना हो जाएगा अस्सी में साठ गया बहत्तर तो बच्चा हुआ सारा पानी होगा को, कोई तीसरी चीज तो है नहीं पानी और मिल्क ही है इसमें अब क्या कह रहा है हमें मिल्क हमें मिल्क सोल्यूशन में पांच परसेंट बनाना पांच परसेंट का फ्रैक्शन एक बटे बीस तो जब बीस में से एक एक लीटर मिल्क है तो बचा हुआ उन्नीस क्या होना चाहिए पानी ये कहना चाह रहा है तो हमने क्या ऐड करा मिल्क या वाटर पानी ऐड करा है पक्का कहाँ गया सवाल मेरा हमने हाँ तो पानी मिला रहा है जब पानी मिला रहा है तो ये तो सेम होना चाहिए मिल्क तो इन दोनों को इक्वल कर लो आठ था इसे आठ बना लो कैसे इंटू आठ करके तो ये क्या हो जाएगा आठ नाइनटीन एट जा क्या हो जाएगा आंसर एक सौ बावन ठीक तो कितने लीटर मिलाना पड़ेगा मेरे को बताओ अस्सी आ गया सेम वैसे ही जैसा हमने करा था एक सौ तो पांच वाला इसे देखते कैसे करेगा एक सौ पांच वाला तुमने कैसा करा अंशु तुमने कैसा करा बताया ना पांच लीटर पांच सुनो तुम दोनों ऐसे भी हो जाएगा तो करा क्यों नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ एग्जाम में तो को लगेगा मैं ऐसा ऐसा भी हो जाता लेकिन तो टाइम थोड़ा बचा है वो तो कैसे हो जाता जब तू सवाल कर रहा है तो सबसे छोटा सोल्यूशन ही आना चाहिए तेरे दिमाग में वो कब आएगा तू प्रैक्टिस करेगा वह तुझे देख के लगेगा हाँ ऐसे भी हो जाता लेकिन तुमने टाइम तो लगा दिया वहाँ पर वही जो दो घंटे जिसका अच्छा चले गया वही चीता ठीक वही सेलेक्टेड है बस क्वेश्चन नंबर एक सौ पांच हाँ दस प्लस पांच प्लस पॉइंट पांच है ना देखो भाई एक एक मिल्क मर्चेंट ने मतलब दूध या ना एक ने पचास लीटर दूध में पचास लीटर दूध को चालीस के रेट पर बेचा है ना और आगे पांच लीटर ऑफ वाटर मिला दिया उसमें इफ ही सेल्स दिस मिक्सचर एट द रेट ऑफ बयालीस पर लीटर देन वाट इज द प्रोफिट परसेंटेज ऑफ द डीलर बताओ भाई तुम्हारा हो गया तुमने जैसे बेसिक से करा अब एक बात बताओ इसको दो तरीके से फायदा हुआ कैसे एक तो इसने चालीस के पचास लीटर दूध लिया था इसने कितने के रेट पे लिया था चालीस पे तो चालीस का सीपी था बयालीस पे बेच दिया तो कितने का फायदा हुआ दो पॉइंट चालीस तो इसका कितना हो गया दस परसेंट चार तो और पांच परसेंट हो जाएगा दो तो इस पांच परसेंट है इसका तो पांच परसेंट का प्रॉफिट तो लिया इसने कहा से सीधा नॉर्मल जो इसने रेट बेचा उस पर है ना लेकिन इसने गलत काम हो कर दिया पानी मिला दिया है ना कितने पे पचास लीटर में पांच लीटर पानी मिला दिया ठीक अब यहां से फायदा क्या हुआ वही तो हुआ देखो जो हम कर रहे थे कि पचास लीटर बेच के पांच का फायदा हुआ है मेरे को जो इसने क्या करा था पांच अपन पचपन कर देता था उसमें है ना मिक्सचर तो टोटल पचपन हो गया ना तो नहीं यही काम करा था उसमें जब मैं दो सात लीटर में दो लीटर पानी मिलाया था दो बहनों नौकर रखा था तो हमें पचास बेच के पांच का फायदा हुआ है तो कितने का फायदा हो गया दस परसेंट इतनी बात आ गई समझ में दोनों सक्सेसिव है पहले मैंने पानी मिलाया फिर वही मैंने बेच दिया तो ये सक्सेसिव है यहाँ पर सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या क्या आया दस प्लस पांच प्लस दस इंटू पांच पॉइंट सो पंद्रह प्लस पॉइंट पांच पंद्रह पॉइंट पांच ठीक है भाई ऐसे और आएंगे तो इस इन तरीके का सवाल में याद रखना जब भी वो ऐसे गड़बड़ कर रहा है दोनों को सीधा ऐसे ये ये दिमाग में कर सकते हो तुम ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए करा है तो मैं देखा यहाँ पे दो बाई चालीस का फायदा यहाँ हो रहा है सीधा कैलकुलेट करके पांच परसेंट आ गया ठीक है सर अरे वैसे भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन छोड़ना है हाँ कैलकुलेट हो तो हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे इसमें जरूरत ही नहीं है ना दस परसेंट और पंद्रह तो पॉइंट पांच आ गया उधर से ये वाला सवाल समझ में आया आपको हो सकता ना आया हो ये वाला सवाल रहन दो फिर ये उसमें भी आएंगे किसमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएंगे सारे सवाल नहीं डिस्काउंट में नहीं आने का ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा कितने हमारे एक सौ अट्ठाईस हैं एक सौ छः वाला और करो चलो तो सात वाला कल करेंगे ना फिर टाइम ही बचा ऐसा ही है पानी डाल दिया 
सेम ऐसे ही कर क्या दिक्कत है जैसे हमने अभी करा चलो पहले एक सौ सात ही कर लेते हैं पहले एक सौ सात करते हैं चलो हो गया ऐसे जैसे मैंने अभी बताया ऐसा हो गया जैसे मैंने बताया ऐसे एक सौ छह बाद में करेंगे पहले एक सौ सात करते हैं चलो अब मिल्क मैन बाई मिल्क एट चौबीस पे लाया और क्या करा एक बटे पांच उसमें पानी मिला दिया तो कुल मिला के द्वारा काम आसान कर दिया पिछली बार तो दस बाई पचास करना पड़ा था मेरे को पांच अपन पचास करना पड़ा था इस बार तो ज्यादा आसान कर दिया सीधा कह दिया कि इसने बीस परसेंट का फायदा ले लिया पानी मिला के सीधा ही कह दिया इस बार और चीज बेच कितने की थी बत्तीस पे तो चौबीस की चीज बत्तीस पे बेच दी आठ रुपए का फायदा चौबीस पे तो एक बटे का फायदा है मतलब तैतीस का फायदा है तैतीस पॉइंट का फायदा है ना सख्ती से लगाओ चेक करते हैं ऑप्शन देख लेते हैं यह तरेपन पॉइंट कुछ आने वाला है तरेपन सौ एक ही ऑप्शन है ऑप्शन साठ मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ठीक कर लोगे तो साठ आ जाएगा ठीक है भाई आसान पड़ा है ये वाला आसान है मैं कह रहा हूँ जो बेसिक से कर रहा हूँ उससे आसान है ये कोई तुम यूनिट मानोगे फिर उससे करोगे वो हार्ड पड़ेगा लंबा पड़ेगा मतलब ठीक है भाई आ रहे आगे समझ में जब तक तुम इसे क्वेश्चन में लगाओगे ना देखो कोई फायदा नहीं होने का सीखने का क्वेश्चन नंबर 106 और करो फिर कल 108 से करेंगे एक ट्रेडर ने 960 केजी खरीदे राइस है ना 20 परसेंट ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट एट 20 परसेंट प्रॉफिट रेस्ट एट 8 परसेंट प्रॉफिट सो डेट ही मेड आसान सवाल है ये कह रहा कुछ हिस्सा उसने 20 परसेंट के प्रॉफिट पे मिलाया बेचा कुछ 8 परसेंट के प्रॉफिट में बेचा और ओवरऑल उसे कितना हुआ बारह परसेंट का प्रॉफिट हुआ सिंपल ये पहले मैं रेशियो निकाल लूंगा हमसे ये पूछना चाह रहा है कितना पार्ट किस रेशियो में बेचा उसने है ना तो ये क्या आ जाएगा इधर माइनस करके आठ ये क्या आ जाएगा इधर माइनस करके चार तो एक रेशियो दो में बेचा है मुझे पता है टोटल क्वांटिटी हमारी कितने तीन के बराबर कितना कर दू नौ सौ साठ तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री टू जीरो तो तीन सौ बीस तो मैं बेच दू किसके रेट पे इसके रेट पे और कितना छह सौ छह सौ चालीस बेच दू किसके रेट पे इसके रेट पे यही पूछा था हमसे आया था सवाल दोबारा से बताओ आ गया जा रहा विशाल समझ में बंद कर दे परसेंटेज करेंगे आराम से वो समझ में आएगा एक कल इसी कल क्लास और बच रही है हाँ परसेंटेज स्टार्टिंग से करेंगे टू नाइन्टी क्वेश्चन है सारे करेंगे ठीक